持续了一个多月的高温终于结束了，这几只鸭子居然都从池塘里面起来了。这是豆芽，它的块头是最小的，而且我发现它翅膀上的羽毛都掉了。看一下，刚刚长出来，才一点点。现在看着翅膀是不是特别小啊？这是刚长出来的羽毛，特别明显。换完羽毛之后，应该就很漂亮了。之前看起来不好看，主要是因为掉到粪坑里面去的，影响了毛质。好，现在应该没什么问题了，起来吧。隔壁的这只鸭子总是欺负豆芽，<笑>快跳下去吧，免得它老是欺负你。快去！最近我发现这个三号的颜值是越来越高了，它的脖子还有一圈白色的，像戴了一个白色的项链一样。而且它是一只公鸭子，母鸭子的尾巴是直的，公鸭子的尾巴有一个剪刀形的，这里，所以说它是一只公鸭子。最近一个多月不是干旱的特别严重嘛，所以这个鸭子我也没怎么和它互动，一直放在池塘里面。今天趁着降温，把它带出来溜达一圈，培养一下感情。一般的小动物就是你经常陪它玩耍、互动，感情会越来越好。但是仅限于宠物，但是我放生的鸟我就很少和它们互动，所以它们野化的速度特别快。来吃个蚂蚱，现在凉快了，这个蚂蚱就特别好抓，但是我们一定要小心，草丛里面可能有蛇。吃吧。从目前的情况来看，三号还可以吧，和我的感情还没有生疏。现在是降温了，但是也没有下雨。所以河沟还是这么干，去游一圈吧。<笑>怎么回事啊你啊？不喜欢游泳是吧？有可能是最近在池塘待了一个多月，现在对水没有兴趣了。<笑>以前每一次带它来河边游泳，它可高兴了。最近居然不喜欢游泳了。走吧，去其他的地方转一下。好多人都觉得白色的科尔鸭好看，不知道为啥，我就觉得三号特别好看。这个颜色，我又过来看了一下这个水坑。经过我们多次的记录，终于干了。之前最大的那个水坑里面就剩这么一点点水了，不过应该没什么事，过几天就会下雨，真是好运。我们去看一下其他的地方。看一下这下面有没有黄鳝。哎，有一条泥鳅。<笑>这里也看一下，啥都没有。这个石头也看一下，好像没有。就这个石缝下面有一条小泥鳅。哎，你躲过了干旱。躲过了敌人，没躲过我。哎，又有一条，这一条挺小的，正好适合小黑鸡啊，不适合小鸭子。带回去吧。这一条大一点的，就交给三号吧，看你的运气喽。<笑>三号好像有点懵，不敢吃是吧？快去，你要不吃我就给它放了。快去。算了吧，我们救他一命，给他放了。你也不用谢我。如果不是三号不吃你，你以为你能活吗？力气还挺大的，小兄弟，你真是命不该绝呀、啊！去吧，在这个石缝下面我掰了一下，好多小黄鳝呢。为了安全起见，我用上了最原始的工具。看一下，到底是啥？是小黄鳝，这应该是一窝的，这么多。一二三四，有四条。这黄鳝生命力就是顽强，三号都不吃它们，也放了吧，算你们命大。这里，大哥。这这好东西，大补，放了吧，谁让你们碰到了我嘞？
本来要吃了你们的，没想到鸭子不吃，并不是我好心，不用感谢我，去吧。这里又有一条，这里的黄鳝看来还挺多的。这一条我要喂三号了，你也不要问我为什么，因为你出现的不是时候。对不住了啊！哎，不吃是吧？哎，算了吧，还是给你放了，去吧。我猜测有可能三号最近在池塘里面住了一个月，海鲜吃多了，没兴趣，所以说我们也放过那几条小泥鳅、小黄鳝吧。走，带你回去，等一会儿再给你抓点蚂蚱。站好。而且刚刚放到地上的那一条小泥鳅不见了，还说抓回去给小黑鸡吃，算了吧，还是给你搞点蚂蚱吃吧。鱼你已经不喜欢吃了。这蚂蚱腿都不放过，哼！好了好了，明天再带你去抓。